ты едешь, чи ты будешь это, ну, популярность треб... свою повышать? Так я твою... А мне не надо. Так что? Ну, треба час... Чи, чи при... вы поспешаете? Чи... Нет, мы с вами сколько вы дозволите. Да, мы ну... поедем по это. Ну, а снимать же не можно. Не, не можно выкладываться. Хай поснимают. Вы, в принципе, можете поснимать. А если нас бьют через сколько? Тогда можете выкладывать. Да, когда нас да. бьют, покажут. Нам даже... все равно. <laughs> да. Так что, в час тренировка. В час ты тут. Давай. Поехали, пока заедем и посмотрим, как наши хлопцы тренируют. Мы сейчас будем заезжать в село, которое мы звільнили. И перед этим еще три села звільнив сам наш батальон. Вы звільняли эти села, а теперь повернули сюда и снова обороняли. Ну, мы обороняем, слава Богу, не эти села, мы обороняем села, которые идут намного дальше, но мы можем ехать по посадкам, я могу показывать эту посадку, мы звільнили, это село мы звільнили, тут мы были первые, вот это мы штурмовали, вот тут, ну, в принципе, то, что касается Донецкого направления, Харьковского направления, майже у всем, у всех операциях по звільненню мест сел мы принимали участь у авангард у первый день. Наши хлопцы, давайте выйдем, посмотрим, что они делают. Я думаю, клещ, да? Может и клещ будет тут. Может и клещ будет тут. Сектор, воно уже кудись тут где бьет. Але теперь хоть чтобы понять, куда бьет, вот это то, что мы хотели проверить. Давайте теперь попробуем. Ну вот, например, подзумимся, куда-то воно ж вот сюда. Давай попробуем. Все, вот в таком положении стрелят? Ну так. Ну давай. Пострел! Ну мы тут не пометим ничего. Ну давай еще, давай еще. У вас тут ледь не вся родина. Так. Сколько у вас тут? У нас тут, нас тут много, а братьев трое. Но все побратимы, они уже так же, как большая родина. Угу. То есть не можно уже так пораховать, на самом деле. Ну а как это вообще ходить на штурм с родным братом? Леха, ты как? Леха, ты Правой трошея, пидоры! Это высокая довера, это надежность, но и рисково. Так, это рисково. Но за... когда мы поруч, мы чувствуем поддержку один одного, мы уверены один в одном. То есть, соответственно, это намного легче. Мы не хвилюємося. Мы не хвилюємося, когда уже началось. Мы можем хвилюватись до або после операции, прокручивать какие-то моменты, которые відбулись, и потом мы их очень быстро забываем. То есть, когда уже идет бей, вы за Филю не хвилюетесь? Я за Филю не Когда идет бей, я за него не хвилююсь. Я хвилююсь за то, чтобы не втратить холодность розуму. Вот это важное, что під час боя не можно втрачати голову. То есть, я точно знаю, что его навыки ему позволят сделать все максимально правильно, максимально эффективно отработать. И за него я не хвилююсь. Хвилююсь за то, чтобы я все сделал правильно. И даже не хвилююсь, но это важно. Это вот та думка, которая идет. А за что у вас мама еще сварит? Она нас не сварит. Она же не, не то, что сварит. Вот за матюки сварит. Ну, ображается. Ображается. Если узнает, что Сережа курит, будет плохо. Расстроится очень. Не то, что, не то, что сварит, не, не, чтобы мама не обижает. Не расстраивает. Правильно? Ну так, навещу. А как это воювать с братами? Ну, у меня брат хорошо воюет. И Витя, ну, они, и они старшие браты. И Витя фахивает в, в дронах, очень великих. Я там думаю, ну, куда бы мы не приехали, все оценивают его работу, очень высоко оценивают. И Леха крутой, и смеливый, и досвеченный. И с великим пониманием. А вот когда вы с Алексеем идете на штурм, вы не хвилюетесь день за одного? Это не додает какого-то ну, большего хвилювания? Я очень люблю моего брата. Он для меня 
Все життя був прикладом. В багатьох питаннях він мені навіть заміняв батька, саме Олексій. Ну, і, звичайно, я за нього дуже хвилююсь і переживаю. Але там, ті хлопці, і, ну, там, інші хлопці, які зі мною ходили, ходять. І деякі з них, на жаль, вже загинули, деякі з них важко поранені. Ну, я за них хвилююсь не менше. За брата хвилююсь дуже сильно, і, але за хлопців хвилююсь не менше. Але це з одної сторони слабкість, з іншої сторони це сила, бо я в них на 100% впевнений. Я думаю, що вони в мені так само. І там, люба задача, вона не, здає, вона не здається неможлива. Наша вас не відмовляв? Чи ви Ні, ну, я... <сум> Мені пощастило, що Льоша прийшов в мій підрозділ. І цей. І... Він, він мене Ні, ну відмовляв, він мені багато разів казав, давай оце ти не роби, оце не треба, оце нехай дай, ну і так далі. А, а я його постійно, я йому постійно забороняю куди сюди. Йому постійно хочеться, я йому постійно забороняю. Ну, він майже всюди ходить, він був майже на всіх задачах, там де був я. Але в цілому я намагаюся його берегти, бо він важливий і як командир зараз. Він зараз зам командира роти. І в нього дуже багато його обов'язків, які краще нього ніхто не виконує, тому там, нелогічно йому там, ходити на штурми там, в, перших, в перших рядах. Йому треба займатися управлінням, йому треба займатися підготовкою бійців і так далі. І що, він вас слухається? А який варіант? А Філя не вмовляв вас, як багатодібного батька, де мобілізуватися? Ми про це не розмовляли. Не розмовляли? Не. Ми про це не розмовляли. Ми, в принципі, все розуміємо, чому ми тут. І тут питання ж не в тому, що е, це ж не привід демобілізуватись. Це якраз привід бути тут. Те, що в мене багато дітей, і це я роблю не тільки для себе, для себе також я це роблю, але в першу чергу для них, для того, щоб їм потім в майбутньому вони мали можливість жити в нормальній країні, в нормальних умовах в нормальному середовищі. Поздоровлення старшій із дітей, це 8 років їй виповнилось, то якраз записував 15 травня з Бахмуту, в останні дні, коли ми ще тримали його. Привіт, вітаю тебе з днем народження. Скучі, скучі за тобою. Велика проблема і дуже велика біль, те, що ми не бачимо, як наші діти ростуть, те, що ми не бачимо і не можемо впливати на їх виховання. Ну, по телефону це все одно не то. От мені вчора дружина писала, що до нас там перейшла дівчинка додому, його, яка дуже подобається Орест, Орест, ну, Орест це то місце. І Оресту вона дуже подобається. І от він у мами просив, щоб вона купила якусь обручку, щоб він їй подарував, казав, що хоче, щоб це його дружина була. І от е, е, моя дружина вчора помітила, ну, застукала їх, як вони вже цілуються цією дівчинкою. Ну, це, ну, це такі моменти, які особливо там, мені, як тату, звичайно, хотілося б дуже бачити і підказати сину десь. І ну, розуміти, про що я кажу. Такі світлі, так? Цікаво, Ася, Ося. Ну, довгі ми. Чверта дівчинка, так? Чи дівчата, так? Тяжко з дівчатами? Та ні, навпаки, дівчата. Це, в принципі, і хлопці добрі, і дівчата добрі. Але дівчата, вони такі ніжні. Так приходиш, коли додому, так приходиш, вони так всі на тебе лягають, цілують, ніжні. Тобто в дівчатах є свої плюси. Погоджуюсь. Леша, чим ви займалися до вторгнення? Так. Будівельник. Будівельник, так. Можна так сказати. Управління проектами в сфері будівництва. Не будівельник, а менеджер? Ну, так, керівник проєкту, можна сказати. Сертифікований. Таке, з розумінням саме цього напрямку. От ви зараз живете з братом. Ага. Чим це чревато? В сенсі. Я не знаю, спільний побут. А нічим, та не, ми ж, там, саме дитинство разом. 
Ага, вони там не помив тарілку. Та, навіть таких питань не, 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 не з'являється ніколи. Ну, взагалі. То такі побутові якісь речі, вони самі собою вирішуються, навіть без... Ми про це не, не розмовляємо. Ну, точніше, навіть не можу зараз згадати, щоб ми якусь таку тему проговорювали. Там, що там, хтось або щось не прибрав, або ну, кого нема. Ні, навпаки, це, це легко. Ми ж то розуміємо один одного. Можна чекала? Я вас якесь тримувала? Капучино є. Так, в німецьких суспільствах є капучино. Да, вот так и живем. И, и, и у них все, как подарок прибыл. Сегодня будет у нас ловчик с тайскими нотками. Они сбильшивают в Европе Польши. И подойдутся с наибольших партнеров. Она будет сделать ловчик. Я буду добавлять в... Дай, брат, их запрещу. Он Вороховский каже, что нормально все будет с экономикой. Будут партнеры нас поддерживать и далее. Так что валюта будет только крепчать. Почему? Не забудьте, будь ласка, підписатись на громадське. Дякую, що стоїте нашими спонсорами. І ми читаємо всі ваші коментарі, так що пишіть їх побільше. Може, хто ж думав, що колись журналістики я перетворюсь на блогера? Прості, господи. Була ж серйозною людиною. Потім прийшла на громадське. А мама вам що каже? Мама підтримує, хвилюється, підтримує, ну, все добре. Ну, три сини, я, ну, я поки не матір, я не являю, як це, але три сини, ну, нікого, от, знову ж таки, не від, ну, з вас не казала, не йди. В 14-му році, коли я поїхав воювати, я не хотів казати мамі, що я воюю, і я їй постійно брехав, що я кудись поїхав працювати, щось це. І, ну, мама, мама і бабуся розуміли, що я точно воюю. І потім, коли мене вже поранили під Оловайськом, я приїхав додому з пораненнями, розказав мамі, що я на війні, що я воюю. І мама каже, ну, блин, я так і знала, і там, я там пишаю з тобою і так далі, і тому подібне. Ну, та й Льоха такий самий, як і я, тільки старший. І багато того, що я вмію, я вмію завдяки якраз Льохі. А Вітя це, – це брат, який на рік мене старший. І ми жили одним життям, ми там разом дуже багато билися проти інших хлопців все, і в школі, і на вулиці. У нас така історія була, що ми дуже з ним схожі були. Візуально нас постійно плутали. І могла бути така ситуація, що, наприклад, я на вулиці з, ким, з, ким, з кимось подрався. Потім дитя приходить додому, каже, я не розумію, що трапилося, я що, на мене тільки що напали, а на нього нападали вже як на мене. І ми разом збиралися, виходили, билися. Ну, тобто такого дуже багато було. Вітя дуже розумний, він в ІТ-технології пішов і, там, і досяг певних результатів. Він там, ну, і заробляє добре, ну до війни, заробляв добре і займався якраз цією всією комп'ютерною штукою, кібернатією. А я займався вільною боротьбою, вступив в, в спортінтернат, пішов і далі життя в мене там. Потім я став футбольним фанатом, потім, я став, потім мені громадська діяльність почала бути цікавою. І в мене ну, там, війна, 14-й рік. І пішло, 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 пішло. Це ви скільки було 14? 18-19 десь.
Вітя, ви були програмістом, так? Угу. Що, мало мажорне життя в Києві? Та ні. Не мажорне? Ні. Я... Вітя дуже скромний парень. Мажорного нічого не було. Та я, як всі, програміст сидів, грав собі в доту. Так а як вас сюди занесло? А, та вигорів на роботі. Це як на відпочинок поїхав. Тут легше, ніж на роботі. Та в Бахмуті було легше, ніж в доту грати. Ну мені так. Набагато. Ні, так ще Я працював. Працював і грав і все. Але дронами ви не цікавились, так? Ну, навчився на початку війни. А ви хотіли саме до гонор потрапити? Та в мене така історія. Я почалась війна. 24-го. Я поїхав до Філі і все. Вже додому не повертався. А Філі що сказав? Та нічого. Та ми, в принципі, так і планували. Про війну було відомо заздалегідь. Просто домовилися, що збираємось в одному місці і все. Що він вам не казав і дегеть? Це ти не народжений для війни? Та ні, мені такого ніхто не казав. Не казав? Ні. І Льоша? І Льоша. Льоша хоче, щоб я взагалі вже в тил, в тил, в тил ворога йшов. Так, <рес> да, цікаво. А що вам мама каже? Та нічого. Змирилася. А так, нічого особливого не каже. Ну, вона... Спочатку не хотіла, щоб йшли. Але там вона нічого не вирішила. Їй сказали, і все, вона вже була готова. Я думаю, вона вже була готова через те, що ну, Філя в 14-му пішов воювати. Вона вже це пережила, тому я думаю, зараз їй легше було. Ні, ну одна справа один, син, інша три. Уявіть собі. Ще є. Ти коли Вітаха покойний з Ючиком йшли воювати теж, вместе з нами сюди їхали. Ми їм говорили, то куди ви два брати, їдете воювати, ну то що, а що, що, що з родителями? А Вітаха говорить, так у нас шість братів, каже, сестерна. Там ще, ще запас є. Ну такі собі жарти. Да, тим більше, що Вітаха не повернувся. Та, якщо чесно, я не сильно обирав, куди. Просто тоді треба було літати, я вирішив, що можна політати. І тоді в нас особливо штурмової роботи не було. Ну і мене, якщо чесно, не дуже це. Філя не дуже, мабуть, хотів, щоб я в штурмовик ішов. Він взагалі спочатку навіть в аеророзвідку мене не дуже хотів, але... Чого? Ну, не знаю. Мабуть, з мамою про що домовився. А так, Льоха з ним побалакав, ну, інший брат. І в цілому через це мене і пустили сюди, можна сказати. То що, він хотів вас десь в штабі прилаштувати? Мабуть. Та, якщо чесно, я не уточняю ці питання. Я будь-яку роботу відношусь нормально. Якщо треба було б штурмовикам йти, то був би штурмовиком. А от коли йде штурм вашого батальйону, то ви ж робите розвідку, так? Ви бачите, як відбувається штурм? Ну, так. І коли ваші брати там, ви теж бачите, ви знаєте. Угу. І що, як це? Дивитись на це? Так, ну... Так само, як і на інших, в принципі. А перші рази ви хвилювали за них? Ну, перший раз хвилювався, бо там була така ситуація. І прикол в тому, що вони повернулися Ой. тоді. То не зовсім шторм був, але вони повернулися, і ми ще дві години не мали зв'язку ні з ким. Тоді, і ми взагалі не розуміли, що там відбулося. Ну, так якраз тоді Вітаха і погиб. Угу. Стоп. Це ти чітко відрозав, все. А ну ще раз. Як росіяни воюють? Тут регулярна армія, плюс різні формування, такі умовно добровольчі, із якихось різних військових і спецпризначенців. Бою тут вони не погано. Тобто це не бахмутські зеки, це не вагнера, які давлять м'ясом. 
Тут все ж таки відчувається, що є військова підготовка, є люди навчені і ну, намагаються працювати з умом. Тобто були випадки, коли справді вони такі цікаві дії, на які ми не розраховували, що вони так можуть зробити, вони роблять. Технічно по малих засобах розвідки і проти розвідки вони в якихось аспектах нас вже навіть, можливо, перегнали або починають нас доганяти. Наприклад, там по дронах їх вже не менше. Мавіків, ну так, візуально здається, що не менше. І кваліфікація спеціалістів, які працюють з ударними малими дронами, так само ми бачимо, що росте, і питання захисту від них стає все більш актуальним. Тобто якісь мобільні, окопні засоби, ребу, легкі переносні засоби виявлення дуже актуальні зараз. Ну, а як ви думаєте, на що росіянам купінську зараз? Е, ну, моє, моє бачення, чому тут відбувається, вони намагаються скувати наші резерви. Для того, щоб ми максимально їх тут застосовували, частини, які відновлені або не задіяні. Якщо тут буде пожежа, відповідно, ми маємо їх сюди перекидати і не зможемо, по їх думці, використовувати для прорива на півдні або, наприклад, для того, щоб зараз Бахмут зажати в кліщі. Відповідно, вони, я так думаю, вважають, що тут лінія оборони, можливо, не така потужна, як в інших місцях, і тому створюють тут тиск, розраховуючи, що ми будемо на це реагувати. В принципі, їхній задум логічний. Не можна сказати, що вони роблять тут щось нелогічне. Тобто, в принципі, якби в них вдався якийсь прорив тут, то вони могли б нам багато проблем створити. А які перспективи такого сценарію? Я думаю, що мало ймовірні. Тебе пустий корок? Так. Тікай, 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 тікай. Ну там, де вони? Чим ближче до них? Тут справа, чи звідси? Так, але вони тиснуть потужно, прощупують постійно, тобто не зупиняються, працюють, шукають. Шукають в різних місцях, в них досить... Вони володіють інформацією, які підрозділи працюють, де стики підрозділів які навіть моральний стан, які проблеми, тобто вони, в принципі, от розуміються в тому, що відбувається, і намагаються шукати такі місця, наприклад, на які, на їх думку, ми не розраховуємо, що вони будуть іти. От, наприклад, от зараз, то, що в Нової Горівці відбувалося, це якраз ну, одна із їхніх таких спроб. Ну, вона досить вдала була. Торнадо, ти живий! Да, и вот здесь уже находится противник. Вот мы следим за вот этим, за вот этим сейчас. За вот этим переправа, да? Да, вот, вот эту часть. Ну, то вы в тыл залетаете, выходит? Ну, мы вот до сюда где-то залетаем. Бывало сюда залетаем, но это бессмысленно. Угу. Там трішки прилітає, тому ми трішки спустилися вниз. Вон откуда, наверное, туда работаешь ты. А ну выше поднимись. Вон, видишь, где мы ходим? Да. Ты как раз так же, как сейчас стрелял? Да. Да. Сейчас, сейчас проверим. Это россияне идут? Да. да. У этого туристические. А ребят. куда они идут? На штурм? Да нет. Да нет, это они на смену идут. Но тут прикольно, когда такая толпа идет, вот можно выпаливать, с кем они здороваются по дороге. Если тут какие-то позиции есть. Ну тут вряд ли. Но в целом так интересно наблюдать. Они идут, там руками машут. Кто-то из кучей выпрыгивает. Да, кто-то выпрыгивает, сигареты просит или наоборот дает. Тоже интересно. Это у нас есть видео там, где прошелся, поздоровался, потом мы туда постреляли, там 10 человек выбегает и марафон начинает вот так по лесу бежать и афер за ними летит как будто бы марафон снимает реально прикольно ну если ты выше свист, то это уже не по тебе а, да ну, видишь, это они сейчас будут найти туда, наверное, да, да, через да, посадку, отлично. типа, в пизду. Отлично вообще. 
Ну вот считай, можно их тут завтра ловить и бурить. Да. Так, а еще вы выявляете? Ну, мы просто замещаем движение, записываем это в отчет, и потом там уже кто-то анализирует, mm -hmm. что происходит, меняется характер действий или нет. Если увидим какую-то технику, много людей, то будем по ним работать с артиллерией. Mm -hmm. Коррегует это что? Mm -hmm. Что они ну, В общем, это очень э, скучная работа. Он бы хотел сейчас скидать, это? А? Да не, не. А, это скучно здесь, просто раньше, в начале войны, было намного больше движения. И, по сути, каждый день был где-то по экшену, как здесь две недели сейчас. Mm. Ну, и после Бахмута, может Да, там то, если здесь мы там выходим, там раз в два дня поработать, mm -hmm. на 12 часов, то там мы работали 42 дня подряд, с одним mm -hmm. выходным. Если бы, например, была демобилизация, вы бы не пошли. Ну, то есть война Ну, а кто будет воевать? Ну, я бы воевал. Я скажу так, что я хотел бы служить в ЗСУ, навряд ли. Чи я бы воевал бы 100%. Ну, может, там, без зарплаты, без дизеля ЗСУшного, без берки, але там, без какого-то социального защиты, но я бы воевал бы 100%. Ну, чи хотелось бы мне быть, умовно, козаком, что ты захотел, поехал, повоевал, захотел трошки с родиной побыть, побыл, конечно, я хотел бы. На последнее задание, там, где хлопцы загинули, я не пошел, я управлял боем с штабу, и с мене ну, можливо, можливо, це мені совість розмовляє, але, можливо, це я себе просто так обманюю, можливо, це важко підібрати слово, але мені здається, що якщо б я пішов без хлопцями, то все могло б бути інакше. Хоча хлопці були фахівців, хлопці були дуже добре підготовлені, я кажу, що це були найкращі бійці, просто їм не пощастило, просто їм не пощастило. Тому наступне завдання, яке в нас є, ну, яке там ми розробили, я хочу піти самостійно. А як ви в собі потім знаходите сили після такого далі воювати? Ну, а які в нас варіанти є? Ну, просто немає варіантів, перше. Друге, Більшість людей, які, ну, більшість військових втомились на війні, втомились від війни. І всі ми хочемо поїхати до наших родин, всі ми хочемо рости до наших дітей, займатися якимось своїми цивільними хобі. Ну, і взагалі просто жити нормальне життя, там, де ти не, не втрачаєш дуже близьких собі людей, там, де ти не ризикуєш кожен день, що тебе вб'ють. Але варіантів зараз немає. Зараз ми воюємо в Донецькій, в Луганській, в Харківській області. Хтось воює в Запорізькій, в Херсонській областях. Да? Якщо ми не будемо воювати, якщо ми не будемо воювати тут, ми будемо воювати через якийсь час в Києві, в Рівному, в Вінниці, у Львові і, і так далі. Тобто це для всіх очевидно, і в нас варіантів просто ніяких немає. Якщо б були б якісь додаткові варіанти, ми б їх розпитали, а так... Ну, і те, ну, я про це казав, що, в принципі, ми всі готові померти. Звичайно, що не хотілося б, звичайно, що все одно всі хочуть жити. Там мазахістів немає, але перед кожною задачою всі віддають собі раду, що якщо цей. Ну, що може не повернутися, і там з сім'ями прощаються, і один з одним прощаються. І ну, це ну, насправді, як у більшості військових, це все переводиться на жарти, на чорні жарти, да, такий на чорний гумор. 
але це абсолютно правда і всі розуміють ці, ці всі розуміють наслідки і специфіку професії наші. Ще так. А все, ну, варіантів немає. Варіантів немає, і насправді тим людям, які зараз не готуються до війни, ті люди, які думають, що їм достатньо буде зараз сидіти і писати там схвальні коментарі в інтернеті, лайки ставити, і війна пройде десь пору, ну, десь пройде, і, ну, тільки не в нього. Я хочу засмутити, що, скоріш за все, воювати доведеться всім, і чим раніше ці люди зрозуміють, чим раніше люди почнуть до цього готуватися, тим легше потім буде воювати їм. Тим більше шансів у них буде потім вижити, і тим більше шансів у нас буде зберегти країну. Так. У нього ж є позивний неофіційний доктор смерті. Але тепер ми його трошки ускладнили, тепер він доктор інноваційна смерть. О, тобто в інноваційний штурмовий взвод до доктора інноваційна смерть потребуються люди, готові інноваційно вбивати росіян. Вбивати росіян. Так і напишу, і візьму тихо. Тихо, тихо. Наскільки ти від'їхав? 50 км. Хочу замінити піхотинця на залізного піхотинця. Ось, будь ласка, залізний піхотинець. Верхня частина називається шабля, нижня частина називається рись. Цей піхотинець, рись носить шаблю. Тут кулемет 7,62. Дуже класна штука. Тобто ти можеш дистанційно керувати кулеметом 7,62 і рухати ним. Тобто пересуватись ним по пересічній місцевості. Зменшить втрати особового складу і, звісно, що зробить великі неприємності супротивнику. Ну, тому що, починаючи від чисто психологічної точки зору, ну, коли на тебе виїжджає така штука, ну, то це ну, неприємно. Тут кулемет, і ти не знаєш, як його вбити. А вбити його досить важко. Друга штука — це чисто... Тобто перша — практична, що на тебе їде кулемет ну, калібра 7,62. Друга — психологічна. Одна справа, що коли проти тебе воюють ну, такі самі, як ти, живі. А інша справа, коли ну, це безпілотні штуки, і навіть якщо ти його вб'єш, то в принципі ти не вб'єш ворога, а просто знищиш кусок желізяки. При всій любові до цієї штуки, це все одно кусок желіза. І, звісно, що і третя складова — це економічно. Ну, тому що, вибачте, воно коштує ну, порядка е, 22 тисячі доларів. Ну, це, це ніщо порівняно з життям піхотинця. Це традиція в батальйону «Довіч». Тобто командир не відправляє людей кудись, а командир веде за собою. І це ну, дуже шляхетна історія. Це історія, яка ну, викликає повагу, але в неї є і зворотня сторона медалі. Тому що ну, цю традицію в батальйоні Давінчі, ну, це традиція Давінчі. Давінчі загинув. Саме тому, що він не відправляв людей, Ну, на завдання, а він бів їх за собою, то це зворотня сторона цієї медалі. Ми втрачаємо ну, кращих, ми втрачаємо сміливих, ми втрачаємо тих, які ведуть за собою людей. Спочатку, звісно, це все нас дуже сильно ну, деморалізувало. Ненадовго, тобто це був приголом, шливий удар для всіх. І, ну, мабуть, що дня два, Півтора ми просто не розуміли, що відбувається, як далі буде. Але, в принципі, він вибудував по життю правильну структуру, зібрав найкращих людей. 
дав напрямок і, в принципі, після похорон всі зібрались і вирішили, що заради того, що він вже зробив, заради нього ми маємо продовжувати його справу. І зараз ми стали сильнішими в багатьох параметрах, ніж були, за рахунок того, що він вибудував такий потужний фундамент і дав напрямок чіткий, от, по якому ми продовжуємо рухатись. Було складно, він ну, дуже потужний лідер, дуже, ну, прям один з найпотужніших, кого я знаю, кого я знав. От, але ми рухаємось далі, рухаємось далі. Да він чи побудував щось, що буде після смерті жити? Він збудував, він збудував батальйон цю структуру, цей організм, скажем, він склав цей скелет, а ми зараз намагаємось наростити на ньому м'язи. І м'язи вже є, тепер ми маємо їх натренувати і далі продовжувати ту роботу, яку він розпочав. Братан, не слышу, после заїжджай. Повтори. Улетает? Прилетел. Вить. Ну, он над нами. Отлетает? Я его чую. Ашер, Ашер, я Гадюка, прием. Гадюка, не заезжай, над нами дрон висит, не заезжай, возьми паузу. Плюс, плюс, принял. О. Ну, доставать реально неудобно. Кого? Вот и... Гадюка Аферу. Гадюка на приеме. По-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Здесь маленький. Здесь маленький. Давай посидим. Надо сесть, правда? Согласен, садитесь. Сейчас будет прилет, потом посмотрим. Я думаю, у вас рисовали и вам, по вам пытались попасть просто. Сейчас. Не, мы вот это когда вы сказали, мы вообще в селе стояли. Не, только что. Только что? Ну, у меня оно было похоже на выход вообще. Не, не, не выход. Не. Ну, ладно. Выход. Выход. А ты насколько близко? Если сюда ничего не сыпется, то... Это моя? Все, вроде прилеты закончились. It's time to go. Yeah? Time to go. Да, сейчас я выйду. Yeah. Видите, я машина. Давай, каску я сховаю. Скажи пока. Ну, взлетаем.